பெரிதும் அன்பு கொண்டு நான் நேசிக்கின்ற என் அன்பு உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் விழாவின் நாயகன் என் உயிர் தம்பி ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர்கள் நான் ஐயா தேவா அவர்களோட மூன்று படங்களுக்கு மேலே வேலை செஞ்சேன் அதில் தம்பி அப்போ படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அந்த நேரத்துலேயும் வந்து அவன் இசைக்கோர்வையில் வந்து எங்கள் அண்ணன் சபேஷ் முரளிகளோட பங்கேற்று பணி செய்வான் அப்போ இருந்தே அவனுடைய திறமையை நான் அறிவேன் அவனுடைய திறமைக்கு இந்த உயரம் ரொம்ப குறைவு இங்கே பேசி எங்கள் ஐயா ஃபெரோஸ் கான் அவர்கள் சொன்னது போல் மிக புகழ்பெற்ற இசையமைப்பாளர்கள் ஒருவராக அவன் வருவான் அதுக்கு நான் உள்ளெலும்பு கொண்டு வாழ்த்துறேன் அவன் பயணத்தில் இந்த படமும் ஒரு படிக்கல்லாக அமையும் இயக்குனர் இயக்குனர்களினுடைய தம்பிகள் தம்பி விஜயானந்த சூரியன் என்று பெறும் விஜயானந்த் சொன்னது போல் அவர் என்னுடைய தம்பி படத்தில் நடிச்சிருக்கார் அப்போ இருந்தே எனக்கு ஒரு பழக்கம் ஒரே ஓட்டம் நேரமற்ற நிலைமை இந்த படத்தில் நடிக்கணும் அப்படிங்கும்போது நம்ம சொல்லிட்டா நடிக்கணும் நடிக்க போயிட்டா தொடர்ச்சியாக நேரம் கொடுக்கணும் சிரமான அந்த கதை விவசாயத்தை மையப்படுத்தி இருக்குது நானும் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் காலத்தை கடத்தி பார்த்தேன் போயிடுவாங்கன்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் விடுறதா இல்லை என்ன சரி நடிச்சிருவோம் அப்படின்னு நான் நடித்தேன் ரொம்ப இந்த மண்ணை மக்களை அவங்க நேசித்து விவசாயத்தின் மேலே அவங்க வச்சுருக்கிற பற்று அதை தவிர்க்க முடியல இங்கே பேசிட்டு போனேன் எங்கள் அண்ணா அருண் பாண்டியன் அவர்கள் மண் சுருளிக்கான எல்லாருமே வலியுறுத்தினாங்க வேளாண்மை விவசாயம் என்பது ஒரு தொழில் அல்ல அது அது ஒரு பண்பாடு தமிழர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு வாழ்வியல் அது ஒரு பண்பாடு ஆதியில் மனிதன் வந்து காடுகளிலிருந்து இறங்கி இறங்கி வந்து எங்கே நதியை பார்த்தானோ அங்கே தான் தங்கி வாழ ஆரம்பிக்கிறான் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தொழிலாக இருந்து வேட்டையாடுதல் இந்த நதி நீரை பார்த்தவொன்னே அப்படி நகர்ந்துறோன்னு வந்தவன் ஏன் இங்கே தங்கி வாழக்கூடாது என்று முடிவெடுக்கிறான் பிறகு வேட்டையாடி உண்ட விலங்குகளை ஏன் நாம் வளர்த்து சாப்பிடக்கூடாது என்று முடிவெடுக்கிறான் பிறகு தனக்கான உணவுப் பொருள்களை ஏன் நாமளே விளை வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று சிந்தித்து தொடங்குறான் அங்கே இருந்து நம்ம தொடங்கிய முதல் தொழில் வேளாண்மை செய்தலும் ஆடு மாடு வளர்த்தலும் இதை நம்ம விளங்கணும் ஆனால் இன்றைக்கி அதை செய்வது அவ்வளவு சிங்கம் அவ்வளவு மாநகரமான ஒன்றாக மாற்றி நீத்திருக்காங்க துபாயில் போய் ஒட்டக மேச்சாக பொண்ணு கொடுக்குற நம்ம சமூகம் துபாய் மாப்பிள்ளை என்று சொந்த நாட்டில் ஆயிரம் ஆடு வச்சு மேட்டா மேய்ச்சாலும் பொண்ணு கொடுக்குறது இல்லை சிங்கப்பூரில் போய் பீடாகத்தான் கூட பொண்ணு கொடுக்குறவன் இங்கே பத்து ஏக்கர் வச்சு வேளாண்மை செஞ்சால் பொண்ணு தருவது இல்லை இந்த ஒரு அசிங்க அது படிக்காதவன் செய்கிற தொழில் இது இந்த மாதிரியான ஒரு உளவியல் நோய் பெரிய வீழ்ச்சிக்கு காரணமாயிடுச்சு ஒன்றை நீங்கள் விளங்கணும் உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் வீணை உண்டு கொளுத்திருப்போரின் நிந்தனை செய்வோம் என்கிறான் நமது பாட்டன் பாரதி தமிழ் மறையில் நமது வல்லுவ பெருமகனார் உழவுக்கும் உழுதுண்டு வாழ்வாரை வாழ்வார் மற்றவரெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர் என்கிறார் சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் அதனால் உழந்தும் உலகே தலை என்கிற உழவினார் கைமடங்கின் இல்லை விளைவதும் விட்டோன் என்பார்க்கின் நிலை இது ரொம்ப முக்கியம் இது என்ன அர்த்தம்னா உழவன் கைமடங்கி படுத்துட்டான்னா உலகத்தில் எதுவுமே வேண்டாம் என்று விட்டுவிட்டு துறவு பூண்டவன் கூட வாழ முடியாதுங்கிற அதாவது வேளாண்மையினுடைய அடிப்படைன்னு இங்கே புரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு எல்லாருமே வேளாண்மை விட்டு வெளியில் போயிட்டு தொழில் வளர்ச்சி தொழில் வளர்ச்சி என்று நிலத்தை தரிசா போட்டு போகிறத நம்ம பார்க்குறோம் என் அன்பிற்குரியவர்களுக்கு ஒன்று நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் கார் இல்லை என்று எந்த நாட்டிலும் புரட்சி வந்ததில்லை ஆனால் நீரும் சோறும் இல்லை என்றால் எந்த நாட்டிலும் புரட்சி வராமல் இருந்ததில்லை 
இங்கே புயல் வரும் என்று எச்சரிக்கை ஆள் இருக்கு ஆனால் ஒரு புரட்சி வரும் என்று எச்சரிக்கையாக இல்லை ஆனால் விரைவில் வரும் நீங்க சோமாலியா எடுத்துக்கிறீங்க நைஜீரியா எடுத்துக்கிறீங்க அண்மையில் வெனிசுலாவை எடுத்துக்கிறீங்க எல்லாம் தொழில் வளர்ச்சி இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் சோமாலியா வந்து சொர்க்க பூமி பச்சை பசேல் என்று பூமியினுடைய ஒரு என்ன சொல்கிறது சொர்க்கம் போல் இருந்துச்சு மீத்தேன் எடுக்கிறேன் ஈத்தேன் எடுக்கிறேன் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கிறேன் இதெல்லாம் தொழில் வளர்ச்சின்னு போனான் பிறகு எல்லா நாடுகளும் அணுக்கழிவை கொண்டே அவன் கடலில் கொட்டிச்சு ஒரு அலை தூக்கி அவன் நிலத்தில் கொட்டிச்சு கதை முடிஞ்சு அப்புறம் அந்த நாடு வேளாண்மை செய்வதற்கு வாய்ப்பற்றது என்று அறிவிச்சாங்க மக்கள் பசி பட்டினி பெரும் பஞ்சத்தை சந்தித்தாங்க கடைசியாக கப்பலில் மறித்து தங்களுக்கான பொருள்களை திருட ஆரம்பித்தாங்க வயிற்றுக்கு சோறு தருவதற்கு பதிலாக கடல் கொள்ளையர்கள் என்று அவன் வயிற்றுக்குள் தோட்டாவை செலுத்தினார்கள் இதுதான் நடந்து கொண்டிருக்குது இந்த நிலைமை நமக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி எச்சரிச்சுக்கணுங்க இல்லையா அதுதான் இந்த மாதிரி படம் அறிவுறுத்துது வேளாண்மையை கைவிட்ட எல்லா நாடுகளும் பிச்சை எடுக்குது ஒரு நாட்டில் ஒரு வேளாண் குடிமகன் ஏழையாக இருந்தால் அந்த நாடே ஏழை நாடு என்றுதான் கணக்கிடப்படும் என்று சொல்கிறார் என் நாடு ஆண்டு ஒன்றுக்கு ஐம்பது லட்சம் கார்களை ஏற்றுமதி செய்து வெங்காயம் பருப்பை இறக்குமதி செய்து இது எவ்வளவு பெரிய பேராபத்து என்று பாருங்க காரை ஏற்றுமதி செய்துவிட்டு சோரை இறக்குமதி செய்வது பேராபத்தை நோக்கிய பயணம் இதை நம்ம விளங்கணும் இப்போ சொல்லும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இவங்க ஒரு பத்தாம்பது சிலி கரைங்க வளர்ச்சிக்கு இவங்க இதுக்கெல்லாம் போய் எதிராக இருக்காங்க சமூக விரோதிகள் தேச துரோகிகள் அப்படிலாம் இருக்கும் தேசம் இருந்தால் தானே ராஜா அது மேலே நேசம் வரும் எல்லாம் முடிஞ்சிடும் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் நம்ம நிலம் பாலைவனம் ஆயிரும் எட்டு வருஷமா நான் பேசியதெல்லாம் இன்றைக்கி திரைப்படமாக வந்துகிட்டு இருக்கு அது காரணம் இந்த கருத்துக்களையும் படமா எடுத்து காசு பண்ற வர்த்தகம் அல்லது இது வருத்தத்தோடு பதிவு செய்கிற உண்மை எங்க அப்பா நம்மாழ்வார் கற்பிக்கிறாங்க பச்சை புரட்சி பச்சை புரட்சி பசுமை புரட்சி என்று வரும்போது நாம் அத விஞ்ஞானம் என்று நினைத்தோம் இப்பத்தான் தெரிந்தது வியாபாரம் என்று என்று நமக்கு சொல்றாங்க இருபத்தெட்டு கோடி மக்கள் இரவு உணவு இல்லாமல் உறங்கப் போகிறார்கள் எந்த தொலைக்காட்சியை திருப்பினாலும் தேசத்தின் எதிர்கால நாற்றுகள் பிஞ்சுகள் பச்சிளம் குழந்தைகள் ஊட்டச்சத்து இல்லாத சத்துணவு இல்லாத பூஞ்சை நோய்பட்டு சோகை நோய்பட்டு துவண்டு விழுந்து கிடப்பதை தாயின் கையில் நிற்காது கழுத்து தொங்கி விழுவதை நாம் அந்த காட்சியில் பார்க்குறோம் அறிவிப்பு என்ன வருது உங்கள் குழந்தைகளைப் போல இந்த குழந்தையும் ஊட்டமாக உணவுண்டு வாழ்வதற்கு உங்களால் இயன்றளவு ஒரு ஐநூறாயிரத்தை கொடுங்கள் பிஞ்சு குழந்தைகள் பிச்சை எடுத்து கொண்டிருக்குது சோத்துக்கு ஆனாலே என் தேசம் சொல்லுது நான் வளர்றேன் இது மாதிரி ஒரு ஏமாற்று உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது அடிமை இந்தியாவில் புரட்சியாளன் பகத்சிங் ஒரு முழக்கத்தை முன்வைக்கிறான் பாலுக்கு அலாத குழந்தை கல்விக்கு இயங்காத மாணவன் வேலைக்கு அலையாத இளைஞன் இதுதான் என் கனவு இந்தியா என்கிற புரட்சி முழக்கத்தை முன்வைக்கிறான் ஆனால் விடுதலை பெற்ற எழுபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த முழக்கத்தில் இந்த லட்சிய நோக்கத்தில் எதுவுமே நிறைவேறவில்லை என்பது பெருந்துயரம் இவர்கள் எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க வேளாண்மை என்னையா நீ வேளாண்மை வேளாண்மை அது விடிய கணினி துறையில் பெரிய செல்வம் வருது அந்நிய செலவனி கோடி கோடியாக ஈட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த காசை வச்சு இம்போர்ட் பண்ணுவோம் இறக்குமதி செய்வாங்கிறாங்க இந்தியா நினைக்குது இந்தியா பத்து லட்சம் பத்து கோடி அஞ்சு கோடி மக்கள் தொகையெல்லாம் இல்லை நூற்றி இருபதுக்கு மேற்பட்ட கோடிக்கு மேலே மறக்க மேலே மக்கள் தொகை வச்சுருக்க பெரு நாடு ஒரு பெரிய துணை கண்டம் இந்த நாடு நினைப்பது போல ஜப்பான் நினைக்குது எதுக்கு விவசாயம் விட்டு தொழில் வளர்ச்சியில் போயிடும் அமெரிக்கா நினைக்குது எதுக்கு விவசாயம் விட்டுட்டு தொழில் வளர்ச்சியை போயிடும் உலகில் எல்லா நாடும் நான் நினைப்பது போல நினைத்து விட்டால் எந்த நாட்டிலிருந்து உங்களுக்கு உணவுப் பொருள் வரும் இங்கே எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்க நம்ம ஐஏஎஸ் ஆயிடுவோம் நம்ம ஐபிஎஸ் ஆயிடுவோம் நம்ம டாக்டர் ஆகிடும் நம்ம இன்ஜினியர் ஆகிடும் அப்புறம் சாப்பாட்டுக்கு கடையில் உண்டி காசை கொடுத்தா ஃப்ரெஷ் காய்கறி வந்துடுது ஐயா ராஜா 
அங்கே எங்கேயோ ஒரு காட்டில் எங்கள் ஆத்தால் அப்பனும் கண்ணு மொழி பிதுங்க கண்ணச்சத தொங்க வெயிலில் அந்த காஞ்சு மலையில் நனைஞ்சு உடலில் வேர்வை உப்பா பூக்க வெம்பாடு பட்டு உழைச்சி விலைய வச்சாத்தா ராஜா இங்கே ஃப்ரெட்ஸ் காய்கறி வருது கடைக்கு அதை விளைங்கணும் அதை இல்லை அப்படின்னா நீ இல்லை இந்த புரிதல் யாருக்கும் வரலை இதான் இங்கே இருக்க பிரச்சனை அதனால வேளாண்மை செய்வது இழிவல்ல உலகத்தில் எந்த வேலையும் செய்யலாம் இழிவல்ல எந்த வேலையும் செய்யாமல் இருப்பது தான் இழிவு என் நாடு ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கு நூறு நாள் வேலை திட்டம் நூறு நாள் தான் அதுக்கப்புறம் வேலை இல்லா ஒரு அதுக்கு வேலை இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு திட்டம் என்ன நூறு நாள் வேலை நூறு நாள் வேலையில் வெட்டின ஏரி எத்தனை தூர்வாரின குளம் எத்தனை நட்டு வளர்த்த மரங்கள் எத்தனை ஒன்றும் கிடையாது என்ன வேலை உட்கார்ந்து மந்தையில் சீட்டாடுவது அல்லது பல்லாங்குழி ஆடுவது உழைக்காமல் உழைப்பில் இருந்து வெளியேற்றி சோம்பி உட்கார வைப்பதற்கு ஒரு தேசம் சம்பளம் கொடுக்குது அங்க வேளாண்மைக்கு எங்க ஆத்தால் அப்படின்னு விளைஞ்ச கத்தரிக்காயை பறிக்க தக்காளியை பறிக்க ஆள் இல்லாம தவிச்சிட்டு இருக்கான் அப்ப மனித உழைப்பை மனிதனுடைய பேராற்றலை உழைப்பில் செலுத்தி உற்பத்தியை பெருக்கி லாபத்தை ஈட்டி வாழ வைப்பதான் வளர்ச்சி அதுக்கு பிறகு தான் டெவலப் அப்படி இந்த நாடு சிந்திக்கல ஒரு விளம்பரம் பார்த்தேன் நான் சிறையில் இருக்கும்போது தூதர்ஷன் மட்டும்தான் பொதிகை மட்டும்தான் வரும் அதில் ஒரு விளம்பரம் ஒரு இந்தி குடும்பம் அப்படியே ஒரு அம்மா வெளியில் அப்படி தோ சப்பாத்தி சுடுது குழந்தைகள் ரெண்டு கையை பிடிச்சி இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது அங்கே வந்து கிராம பஞ்சாயத்து ராஜ் வேலை திட்டத்தில் சேருங்கள் நூறு ரூபாயை சம்பளமாக பெற்று அதை வங்கியில் சேமித்து பணக்காராயிருங்கள் ஏன்னா உலகத்தில் இப்படி ஒரு பைத்தியக்காரன் என்ன நூறு ரூபாயை கொண்டு வங்கியில் போட்டு நாங்கள் பணக்காராயிருங்கள் நாங்கள் பல ஆயிரம் கோடி கொள்ளை அடித்து ஏழையாகிறோம் எப்படிப்பட்ட ஒரு தேசம் ஐயோ அதாவது இவங்கள மாதிரி சிந்திக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் மூளையே இல்லாதவங்க கூட சிந்திக்க முடியாது இப்படி ஆனால் மூளை இருக்கிறவன் சிந்திக்கிறான் அதான் பெரிய கொடுமை கவலைப்படாது இல்லை இங்கே ஆடு மாடு வளர்க்குறது ரொம்ப அசிங்கம் ஆனால் பால் நெய் தயிர் சாப்பிடுறது ரொம்ப பிடிக்குது அது எங்கேருந்து வரும் குழாயில் வந்துருதா வாரானா அப்படி அவருக்கு போன்லெஸ் சிக்கன் வேணும் எலும்பில்லாத கறி வேணும் அது லெக் பீஸாக வேணும் எங்கேருந்து வரும் ராஜா எங்கேருந்து வரும் தமிழ்நாட்டுக்கு பால் ஆந்திராவிலிருந்து வருது ஏன் ஓ மாடு என்னாச்சு நான் வளர்க்க மாட்டேன் என்ன நான் படிச்சுட்டேன் அப்ப நாக்க அடக்கிட்டு இருக்கணும் நாக்க அடக்கிட்டு இருக்கணும் அந்த தோசையில கொஞ்சம் நெய் விடுங்க நாக்க அறுத்து போட்டுறணும் வக்கனையா சாப்பிட தெரியும் ஆனா வளர்க்க தெரியாது இங்க ஒரு நோய் குடும்பத்துக்கு அழகான மரமாக வரணும் ஆனா பொம்பளை பிள்ளை பெற்றக்கூடாது இது ஒரு மனநோய் தவிர வேற என்ன சொல்ல முடியும் சொல்லுங்க வெளியேறுங்க எல்லாத்தையும் விட்டு வெளியேறுங்க ஆனால் நாங்கள் விட்டுட்டு போகிறதா இல்லை ராஜா நாங்கள் விட்டுட்டு போகிறதா இல்லை ஒரு கவிஞன் எழுதுறான் கடைசி மரமும் வெட்டப்பட்ட பிறகு கடைசி மீனும் பிடிபட்டு விட்ட பிறகு கடைசி நதியும் நஞ்சான பிறகுதான் தெரியும் இவர்களுக்கு பணத்தை சாப்பிட முடியாது என்று என்று எழுதுறான் பசி வந்தா பத்தும் பறந்துருங்கிறான் எது மானம் குடிப்பிறப்பு கல்வி ஈகை அறிவுடைமை தானம் தவம் உயர்வு தொழில் முயற்சி காமம் இந்த பத்தும் பறந்துருன்றான் இது மனிதனின் மிக உயர்ந்த குணம் பண்புகள் பசி என்ற ஒற்றெண்டு எழுத்து ஒற்றை வார்த்தை இந்த பத்து உயர்ந்த பண்புகளையும் கொலை செய்து விடும் என்கிறான் பசி வந்தவனை திருடுவான் முடிஞ்சு திருடனாயிட்டான் பொருள் இருக்கிறவன்ட்ட பறிக்கும் அவன் தடுப்பான் கொலை செய்வான் முடிஞ்சு கொலகாரன் ஆயிட்டான் இதுதான் நம்ம ஐயா என்ன சொல்றாங்க தவத்திருக்குன்ற கொடி வெடிகளார் ஒரு நாட்டின் மக்களுக்கு தேவையான உணவு உடை உரையுள் பசிக்கு சோறு படுக்க இடம் மான மரியாதையை மறைத்து கட்டி கொள்ள உடை உண்டு உறங்குவதற்கு ஒரு இடம் வீடு இது மூன்றும் அடிப்படை தேவை இதை அரசு கொடுக்கலன்னா அந்த சமூகம் அந்த தேசத்தின் மக்கள் ஒரு குற்ற சமூகமாகத்தான் இருப்பார்கள் என்று சொல்ற அதான் இங்க இருக்கிற பிரச்சனை பாக்குறோம் ரோட்ல போகும்போதே ஒரு அம்மா அப்படியே செல்போன்ல பேசிட்டு போது டப்புன்னு இன்னொருத்த வண்டியில் போய் பறிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கேன
பார்க்குறேன் ஒரு அம்மா காய்கறி வாங்கிட்டு போய் தாலி அத்துக்கிட்டு ஓடிட்டே இருக்கேன் இப்போ ஒன்று ரெண்டு நடக்குது நீ ஓயாமல் நடக்கும் அதுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை அதை நிவர்த்தி அதை தீர்ப்புக்கு அதை 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 முற்றுமுழுதாக களைவதற்கு ஒரு ஒரு திட்டம் ஒன்றும் கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது இதை நீங்கள் பேசுங்க ஆ நகர்ப்புற நக்சல் சமூக விரோதி பயங்கரவாதி ஆமா ஆதி பயங்கரவாதிகளிடத்தில் தேசத்தின் அதிகாரம் இருக்கும் போது மக்கள் அனைவரும் தீவிரவாதிகளாகத்தான் இருப்பார்கள் தவிர்க்கவே முடியாது போராடவே போராடவே வாயை பொத்திக்கிட்டு காதை பொத்திக்கிட்டு பெசாம இரு புழுவா போ நாயினும் நக்கி புழை புழுவா போ கீழே போய் நெளிங்கிறான் இதான் இங்கே நடக்குது அதான் செய்ய சொல்கிறேன் நீங்கள் பேசிட்டிங்கன்னா என்ன தேவையில்லாம பேசுகிறாரு என் தம்பி கூல் சுரேஷ் சொன்னால் பாருங்க என்னை ஆதரிச்சுன்னா என்ன எங்கள் அண்ணனை பார்த்தேன் அவரை போல் உடற்பயிற்சி செய்யணும்னு வந்துச்சு அதான் பேசிட்டுருந்தான் அதுக்கு அவனை போய் திட்டுது இந்த பேரு என்னை விமர்சிப்புன்னு ஒன்று சொல்கிறேன் உனக்கு வேலை என்னை விமர்சிக்கிறது எனக்கு வேலை உனக்கும் சேர்த்து போராடுறது விமர்சனம் இங்கே பாருங்க நான் அரங்கை நிறைத்திருக்கிற அன்பு சொந்தங்களுக்கு இங்கே மேடையில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் சொல்லுவேன் குறிப்பாக என் தம்பிகளுக்கு சொல்லுவேன் வேர்க்காமல் விளையாட முடியாது விமர்சனம் இல்லாமல் வளர முடியாது ரஷ்ய புரட்சியாளர் லெலின் நமக்கு கற்பிக்கிறான் என்ன கற்பிக்கிறான் உன்னை விமர்சிப்பவனுக்கு நீ நிரூபிக்க போராடுவதை விட உன்னை நம்பி நிற்கிறவனுக்கு உண்மையாக இருக்க போராடுங்கிறான் உன் மீது வைக்கப்படுகிற விமர்சனங்கள் உண்மை இல்லை என்றால் நீ கோவப்படவே தேவையில்லை உண்மை என்றால் கோவப்படுகிற உரிமை உனக்கு இல்லைங்கிறான் இதையெல்லாம் எங்கள் தலைவன் எனக்கு கற்பிச்சது விமர்சனம் என்பது வெறும் சொற்கள் தான் நம்மை காயப்படுத்தும் கற்கள் அல்ல கற்களா வைர கற்களா இருந்தால் குனிந்து பொறுக்கி எடுப்போம் சாதாரண கற்களா இருந்தால் தடுப்போம் அவ்வளவுதான் நம்ம செய்யணும் இப்படி சொல்லிட்டாங்களே ஐயா அப்படி சொல்லிட்டாங்களே அது அவன் வேலை ஹிட்லர் என்ன கற்பிக்கிறான்னா உன்னை ஒருத்தன் விமர்சிக்கிறான் என்றால் யாரே ஒருவனை நீ பொறாமைப்பட வைத்திருக்கிறாய் என்று அர்த்தம் அதனால நான் அதெல்லாம் பத்தி கவலைப்படுறது இல்லை நீங்களும் கவலைப்படாதீ என் தம்பி படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் வசி ஆசிப் அவர்கள் பல லட்சக்கணக்கான தம்பிகளை நான் பெற்றிருக்கேன் அதில் தவம் இருந்து பெற்ற ஒரு தம்பி என்னுடைய தம்பி ஆசிப் அவர்கள் படத்தில் அவன் கதாநாயகன் அது நிழல் ஆனால் கஜா புயலில் வந்து தஞ்சை மாவட்டம் ஏழு மாவட்டங்கள் அழிந்து போயிடுச்சு அழிந்து போயிடுச்சு அதான் உண்மை அந்த பத்து நாளும் மக்களோடு மக்களாக நின்று அவர்கள் பசிக்கு உணவு கொடுத்து அவர்களுக்கு உடையற்றவர்களுக்கு உடை கொடுத்து கூரையற்றவர்களுக்கு தார்ப்பாய் கொடுத்து உதவி அந்த செயலில் அவன் நிஜத்திலே சிறந்த கதாநாயகன் அதான் அதுதான் ஹீரோ ஹீரோயிசம்னா அதான் ஹீரோயிசம் அப்புறம் திரையில் ஆவேசமாக பேசிட்டு தெருவில் போகும்போது அதான் ஒரு பிரச்சனை என்ன தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் அது ஹீரோ இல்லை ஜீரோ அது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் பேசக்கூடாது ஆமாம் பேசின பெண்ணங்கிற அவன் தான் ஹீரோ அது எப்பவுமே பாருங்கள் விமர்சிக்கப்படுறோம்னா நீங்கள் பயப்படக்கூடாது வளைந்திருக்கிற ஆணியை அவனால் தான் அடிப்பானா நேராக இருக்கிற ஆணியை தான் அடிப்பான் மரத்தை வெட்டணும்னு போகிறவன் எந்த மரம் நேராக இருக்கோ அந்த மரத்தை தான் முதல்ல வெட்டுவான் அதனால் நம்ம சரியாக இருக்கோ அதனால் திட்டுறான் அதை கரிஞ்சிட்டு வேலை செய்யணும் என் தம்பி விஜயானந்த் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு தந்தார் ஆனால் அதில் ஒரு அருமையான தம்பியை நான் அடையாளம் கண்டு கொண்டேன் என்னுடைய தம்பி வசி ஆசிஃப் அவனுடைய அறிமுக படத்தில் நான் அவனுக்கு உடன் இருந்து உதவுகிற வாய்ப்பை பெற்றமைக்கு மகிழ்கிறேன் என்னுடைய மகனாக தான் அவர் வர்றார் அது நான் இறந்த பிறகு மகனாக வர்றார் அது படத்தில் என் நான் சொல்லிட்டு போகிற நான் விதைக்கிற விதை அவர் திருப்பி எடுத்து கொண்டு போகிற மாதிரி என்னுடைய தொடர்ச்சி போல் என் சிந்தனை என் கருத்துக்களின் தொடர்ச்சி போல் வர்றார் அது அதை வந்து திரையில் மட்டும் இல்லாமல் தரையிலையும் என் தம்பி பின்பற்றணும்னு நான் அன்பா வேண்டேன் அது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நான் வந்து நாம் தமிழர்னு ஒரு கட்சி வச்சுருக்கேன் அது கட்சின்னு நினைக்கிறாங்க அது கட்சியின் பேர் இல்லை 
எல்லாரும் தவறாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க அது நாங்கள் பிறந்த பெருமை மிக்க இனத்தின் அடையாளம் அதுதான் அதுதான் முக்கியம் இப்போ எங்கள் ஐயா ஜாக்வார் தங்க என் கட்சியில் இல்லை ஆனால் தமிழன் நாங்கள் இப்போ எங்கள் ஐயா ஃபரோஸ் கண்ணு கட்சியில் இல்லை ஆனால் தமிழன் வெல்லணும்னு வெல்லணும் ஒன்றுமே இல்லை எங்களுக்கு இந்த ஒரு ஒரு கிரவுண்டு இடம் தான் இருக்குது இதே ஊராம் பரிசுட்டு நாங்கள் அனாத தாய் நிலத்திலே அடிமையாகி அகதியாக போகிறத தோற வழி இல்லை நீங்கள் எட்டு வழி சாலை போடுங்க ஏர்போர்ட்டு போடுங்க வானூர்தியில் பறக்கணும் வளர்ச்சி தான் அந்த வானூர்திக்குள்ளேயும் பசிக்குதே அது கீழே இருந்தால் சோறு நீரும் வரணும் அதை அதையும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு சிந்திங்கன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அதான் ரொம்ப முதன்மையானது அது இங்கே வந்த எங்களுடைய ஐயா ஃபரோஸ் கண் அவர்கள் சொன்னாங்க அவர் நான் மட்டும் இல்லை கராத்தே அவரும் பெரிய கராத்தே வீரர் தான் அவருடைய பையன் என்னுடைய தம்பி யுவராஜ் பெரிய சாட்டை படத்தில் நடிச்சிருக்கேன் இப்போ ரெண்டாவது பாகமும் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறாங்க இதில் ரொம்ப புதிய முயற்சி ஆனால் புதியவர்களுக்கான வாய்ப்பு தந்து முயற்சிக்கிறது பெரியது அந்த வாய்ப்புக்கான பெருமை முதலீடு செய்து அதில் நடிக்கிற என்னுடைய தம்பி வசி ஆசிஃபுக்கும் அது வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குனர்கள் என்னுடைய தம்பி விஜயானந்திற்கும் சூரியனுக்கும் தான் சாரும் புதிய பாடலாசிரியர்கள் புதிய பாடகர்கள் அந்த வாய்ப்பை கொடுத்த என்னுடைய தம்பி ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர்களுக்கு அதெல்லாம் வேணாங்க எதுங்க புதுசு ஏற்கனவே எழுதுனவங்களை போடுங்க அப்படி அப்படிலாம் சொல்கிறது இருக்குது அவனுக்கும் இல்லை அவங்க அப்பாவுக்கும் இல்லை புதிய திறமையாளர்கள் யார் வந்தாலும் கொடுக்கலாம் நல்லா பண்ணிடலாம் அது கொடுத்துடலாம் பரட்டும் பாடுறாங்க புதுசானால் ஒரு 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 பதிவுக்கு பத்து பதிவு கூட எடுப்பாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த அந்த குடும்பத்தில் நானும் ஒருத்தேன் ஏன்னா நான் வந்து எங்கள் அண்ணன் மு முரளி சபேஸ் எல்லாம் வந்து பிரித்தே பார்க்குறது நான் உடன் பிறந்தவர்களாக தான் நான் நினப்பேன் ஏன்னா அவர்களோட ரொம்ப காலம் வாழ்ந்தவன் நான் இப்போ இங்கே வந்திருக்க மிக எல்லோருமே மதிப்பு மிக்கவர்கள் என்னுடைய தம்பி கருப்பு பாண்டி அவர்கள் அங்கே அங்கே இருக்கிற என்னுடைய பேரன் மிற்கிறிய மதிப்பு மிக்க இயக்குனர் என் ஜனநாதன் அவர்கள் எல்லோருமே போற்றுதற்குரியது இதோட எங்களோட படையில் புரட்சிகர தளபதியாக இணைத்து கொண்டிருக்கிற எங்கள் அண்ணன் மன்சூரொலிக்கான அவர்கள் சமரசம் இல்லாத ஒரு போராட்டக்காரன் எங்கள் அண்ணன் அதாவது நினைக்கிறத பேசிடணும்னு நினைக்கிறாரு இதை தான் இதை தான் வந்து விவேகானந்தர் கற்பிக்கிறார் நீ வந்து உண்மைக்காக எதையும் விட்டுக்கொடு ஆனால் எதற்காக உண்மையை விட்டுக் கொடுக்காதேங்கிறார் நெப்போலியன் என்ன கற்பிக்கிறான்னா இந்த உலகத்தில் நடக்கிற கெட்டதுக்கெல்லாம் அதை செய்கிறவே மட்டும் காரணம் இல்லை அதை தடுக்காமல் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற நல்லவனும் காரணங்கிறாங்க அப்படி தான் இங்கே நிறையா பேர் நமக்கு எதுக்கு பிரச்சனை நமக்கு எதுக்கு பிரச்சனை இதாண்டா நாட்டுக்கே பிரச்சனை அதை விளங்கிக்கிறது இல்லை இப்போ என்னையவே கோயிலுக்கு நேர்ந்து விட்ட காலம் மாதிரி அவன் அதை அவன் பார்த்துப்பான் அதை அவன் பார்த்துப்பான் எங்கேயாவது ஒரு பிரச்சனை ஏன் இங்கே சீமா இதுக்கு பேச மாட்டார் உனக்கு வாயில் என்ன புண்ணா உனக்கு என்ன உனக்கு என்ன பிரச்சனை ஒருத்தெல்லாம் ராத்திரியில் ஏதோ டாஸ் மார்க்கு பாஸ் மார்க்கு வாங்கி வந்திருப்பாம இருக்கு அலைபேசியை போட்டுறான் ஏன் நீ இறங்கி இந்த கூவத்தெல்லாம் சுத்தம் பண்ண மாட்டியே அண்ணே இது ஒரு பிரச்சனை இதுக்கு ஒரு குரல் கொடுத்து விடுனே என்னடா நான் என்னடா டப்பிங் ஆர்டிஸ்டாடா அவனுக்கு ஏதோ ஏதோ நினைச்சிட்டாம இருக்கு ஒரு கோயில் இருக்கும் அது போகிற வரலாம் உண்டியில் போட்டு நான் நல்லபடியாக போகிறேன் எனக்கு இது பண்ணி விட்டுரு போகிற வரலாம் அவர் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வச்சுருக்க மாதிரி அது மாதிரி ஒரு 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 கொடுமை நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்குது ராஜா இது என் வேலை இல்லை ராஜா ஒவ்வொருத்தரோட வேலை ராஜா அது ஒரு ஆள் வென்று முடிக்கக்கூடிய காரியம் இல்லது ஒவ்வொருத்தரும் சேர்ந்து இணைந்து வென்று முடிக்க வேண்டிய வேலை இது என் தாத்தன் எனக்கு மலையை வச்சுட்டு போனான் எனக்கு காடுகளை அப்படியே வச்சுட்டு போனான் அருவி ஆறு ஏரி குளம் குட்டை கண்மாய் கிணறு எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு போனால் ஆனால் இப்போ எதுவும் இல்லை நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எதை வச்சுட்டு போக போகிறீங்கன்னு இதை பின்னாடி போய் இரவில் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒருத்தர் சொல்லிட்டே இருக்கானே அது ஏன் சொல்கிறான் அப்படின்னு எல்லாம் செத்துருச்சு சிட்டுக்குறி செத்துருச்சு காக்கா செத்துருச்சு மைனா செத்துருச்சு வவா செத்துருச்சு நான் வந்து ஒரு ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசுனேன் காக்கை செத்துருச்சுன்னா உயிர் பெருக்க இருக்காது அதனால் பல்லுயிர் பெருக்க இருக்காது உயிர் சூழல் இருக்காது சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படும் அப்போ உணவு உற்பத்தி இருக்காது ஒரு காக்கைக்கு ஒரு சிட்டுக்குருவிக்கு ஒரு தேனிக்கு ஒரு பட்டாம்பூச்சிக்கு இதெல்லாம் நம்ம புரிதல் இல்லை தேனீக்கள் வண்டுகள் பூச்சிகள் வண்ணத்து பூச்சிகள் இல்லை என்றால் எந்த செடியும் பூக்கும் காய்க்காது இந்த உயிரியல் உண்மையை நாம் விளங்கிக் கொள்ளணும் அப்போ இதை இதை அதை பற்றி கவ கவலைப்படுறதே இல்லை ஐயோ என்ன அப்படின்னு ஒரு பறவை ஆழ மரத்துக்கு கீழே எத்தனை லட்சக்கணக்கான பழங்கள் விழுதும் முளைக்காது அரச மரத்துக்கு கீழே பல லட்சம் பழங்கள் விழுதும் முளைக்காது அப்ப எப்போது முளைக்கும் இந்த பறவைகள் உணவா சாப்பிட்டு கழிவா
ஆனால் இந்த பறவை செத்துருச்சுன்னா மரங்கள் இருக்காது மரங்களுக்குனா சுவாசிக்க காற்று இருக்காது அப்புறம் பங்கஜ கஷ்டியோட தான் நீ சுற்றிட்டால் என்ன கையில் இப்படி வச்சுக்கிட்டு சொல்லுங்கள் வணக்கம் என்ன மூச்சு தண்ணிருது இருங்க அப்படின்னா இந்த நிலைக்கு நீ போகக்கூடாது மரங்கள் இல்லை என்றால் பூமிக்கு மழை இல்லை மழை இல்லை என்றால் நீர் இல்லை நீர் இல்லை என்றால் உனக்கு சோறு இல்லை சோறு இல்லை என்றால் பிச்சை எடுத்து சத்து போ அவ்வளோதான் நடக்கும் இந்த இந்த உண்மையை உணர்த்துகிற படம் தான் இந்த தவம்ங்கிற படம் இது நிறைய செய்கிறாங்க இப்போ எங்கள் அண்ணன் ஜன்னாதன் கூட தம்பி விஜய் சேது வச்சு வேளாண்மை வெளியுறுத்துகிற படம் என் தம்பி மணிகண்டன் கடைசி விவசாயின்னு ஒரு படம் படங்கள் இப்போ வேளாண்மை குறித்த விழிப்புணர்வு வருது ஆனால் படமாக எடுத்துக்கணுன்றதால் பத்தாது ராஜா நம்ம போய் செய்யணும் இறங்கி செய்யணும் ஆனால் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னுடைய பிள்ளைகள் வந்து துபாயில் அரபு நாடுகளில் சிங்கப்பூரில் மலேசியாவில் ஆஸ்திரேலியாவில் மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் சம்பளம் வாங்கி கொண்டிருந்தவெல்லாம் விட்டுட்டு வந்து இங்கே நிலங்களை ஒத்திக்கி எடுத்து குத்தகைக்கு எடுத்து வேளாண்மை செய்ய ஆடு மாடு வளர்க்க தொடங்கிட்டான் ஒரு காலம் வரும் வேளாண்மை அரசு தொழிலாகும் அரசு பணியாகும் உலகத்துக்கு சோர்வடுற உயரத்துக்கு நம்ம நாடு வரும் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னும் இருபது ஆண்டுகளில் அல்லது கால் நூற்றாண்டுகளில் உலகத்தில் பெரும் பணக்காரன் தங்கம் வைத்திருப்பவனோ வைரம் வைத்திருப்பவனோ பெட்ரோல் வைத்திருப்பவனோ அல்ல நீர் வைத்திருப்பவன் சோறு வைத்திருப்பவனே தான் இருப்பான் இதில் எந்த மாற்றம் உங்களுக்கு வேண்டியதில்லை நீங்கள் வேணால் ஒரு தாளில் எழுதி வைங்க அன்னைக்கு ஒரு தாமா கமலா திரையரங்கில் ஒரு தவம்ங்கிற படம் வெளியிட்டு உள்ளாவில் ஒருத்தன் போயிட்டு இருந்தான் அது நடக்கும் இது சத்தியம் ஏன்னா நான் சத்தியத்தின் மகன் சத்தியம் தான் சொல்லுவேன் அதில் விழாவில் வந்து பங்கேற்று சிறப்பித்த அலைவு அனைவருக்கும் புதிதாக அறிமுகமாயிருக்கிற பூஜா கலைக்கு வந்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்க கலைக்கு வந்து மொழியே கிடையாதுன்னு அப்படி சொல்லக்கூடாது மொழி இல்லாத கலை இல்லை அது அப்படி இல்லை நமக்கு வந்து பேரன்பு கொண்டு எல்லாரையும் நேசிக்கிற ஒரு இனத்தின் மக்கள் நாம அதனால இதுக்கு முன்னாடி எங்கள் அண்ணன் மன்சூர் அலி கான் கூட சொன்னாங்க இங்கே கன்னடத்து பைங்கிலிங்கும் போது சரோஜா தேவி இருக்கிறாங்கன்னு இன்னும் இருக்கிறாங்க சரோஜா தேவியை கர்நாடகாவை விட அதிகமாக நேச்சது தமிழ்நாடு தான் அது மாதிரி உலகத்தில் சீனன் எந்திரிச்சுன்னா சொல்கிறான் பாருங்கள் என் மொழி தெரியாதவன் ஊமைங்கிறான் ஆங்கிலேயன் எந்திரிச்சு என் மொழி தெரியாதவன் அநாகரிகமானவங்கிறான் அவன் அரேபியன் எந்திரிச்சு என் மொழி தெரியாதவன் பிசாசுங்கிறான் எங்க பாட்டன் கனியன் பூங்கொன்று நின்றுச்சு யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் தீதும் நன்றும் பிரதர வாராங்கிறான் எந்த வேதமும் உலகத்தில் இப்படி பக்கு போதிக்கல தமிழனுடைய வேதம் மட்டும்தான் பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா மனிதருக்கும் என்று பாடாது பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்று கற்பிக்குது பகுத்துண்டு பல் உறவுகள் ஓம்புக என்று பாடியிருக்கலாம் எங்க மூதாதை வள்ளுவ பெருமகனார் ஆனால் தன் மறையில் பகுத்துண்டு பல்வேறு ஓம்புகள் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை என்று பாடுகிறார் ஏன் தமிழனுடைய மாண்பு தமிழர்கள் அறத்தின் வழி நின்று வாழ்ந்த இனக்கூட்டம் அந்த அடிப்படையில் வந்தவரெல்லாம் வாழ வைத்த நாம் தங்கை பூஜாவை வாழ வைக்க மாட்டோமா என்ன எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை வந்தவரெல்லாம் வாழ வச்சதுல பிரச்சனை இல்லை வந்தவரெல்லாம் ஆழ வச்சதெல்லாம் நாங்கள் பிச்சைக்கரணா பிரச்சனை அதுதான் ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக வாங்கின அடி திரும்பி பார்த்து வா வாழு நான் தான் அழுவேன் அப்படின்னு சொல்ல வச்சிருச்சு அது அது வேற வழி இல்லை அடி தாங்க முடியாமல் நாங்கள் சொல்லிட்டோம் எங்க தமிழர்கள் எங்க அடி வாங்கினாலும் உங்களுக்கு நன்முறை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல திருப்பி அடிச்சிட்டீங்கன்னா வன்முறை தட்ஸ் ஆல் இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் இவங்க பார்வை அதனால சிறந்த ஆர்வம் கொண்ட படைப்பாளிகளால் படைக்கப்பட்ட ஒரு படம் நல்ல உள்ளம் கொண்ட ஒருவனை வாழ்த்துக்களை பெற்று இந்த படம் வருது அதில் என்னுடைய தம்பி வசி ஆசிப் அவர்கள் தன் முதல் படத்தில் தானே முதலீடு செய்து தானே நடிக்கிறது என்பது மிகப்பெரிய நம்பிக்கை அவன் நம்பிக்கையும் துணிவும் அவனை வெல்ல வைக்கும் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை என் தம்பி விஜயானந்து சூரியன் தம்பி ஸ்ரீகாந்த் தேவா இதிலே பணியாற்றிய என்னுடைய அன்பு இளவல் ஒளிப்பதிவாளர் வேல்முருகன் நடன இயக்குனர் சண்டை இயக்குனர் என்னுடைய தம்பி அவன் நாங்கள் வந்து அமைதிப்படையில் நான் இணை இயக்குனராக இருக்கும்போது ராம்பு ராஜ்குமார் உடைய உதவியாளர் அவன் 
அந்த இவங்க எல்லாருடைய வளர்ச்சியில் எனக்கு பெரிதும் அக்கறை இருக்கிறது அவர்கள் வளர் வளர்ச்சிக்கு தோல் கொடுத்து என்றென்றைக்கும் துணையாக நிற்பது என்னுடைய கடமை என்று நான் நினைக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் இந்த படம் சிறந்த இளம் கலைஞர்களுக்கான ஒரு தளமாக அமையும் என்று நான் நம்புகிறேன் இங்கே எல்லாம் சொ சொன்னாங்க ஒன்றை சொல்ல நான் விரும்புகிறேன் என்னுடைய தம்பி தங்கைகளுக்கு வளரும் பிள்ளைகளுக்கு காலம் பொன் போன்றது என்று பேசுவது விற்றுங்க காலம் பொன் போன்றது அல்ல காலம் பொன் போன்றதுன்னா இந்த பொண்ணு போனால் இன்னொரு பொண்ணு வாங்கிக்கலாம் இந்த தங்கம் போனால் இன்னொரு தங்கம் வாங்கிக்கலாம் காலம் உயிர் போன்றது என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளணும் நேரத்தின் அருமை உங்களுக்கு புரிந்துவிட்டால் நீங்கள் வாழ்க்கையின் அருமை புரிந்தவர்களாவீர்கள்ங்கிறான் எதையாவது சாதிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா அதிகாலையில் விழித்து எழுங்கள்ங்கிறான் இதை கடைபிடிக்க இளைய தலைமுறை தமிழ் பிள்ளைகளுக்கு என் தம்பி தங்கைகளுக்கு நான் அன்போடு வேண்டுகிறேன் இந்த படத்தில் பணியாற்றிய படத்தொகுப்பாளர் நடன இயக்குனர் கலை இயக்குனர் எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பு நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் வெற்றியடைய உள்ளன்பு கொண்டு நான் வாழ்த்துகிறேன் என் தம்பி வசி ஆசிப்புடைய வளர்ச்சியில் நான் பெரும்பங்காற்றுவேன் என்பதை உறுதியாக சொல்லுகிறேன் தம்பி விஜயானந்திற்கும் சூரியனுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்